గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై ఉభయ సభలో చర్చ జరగనుంది అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం to appoint the house that on 8th february 2024 the governor was pleased to address the members of this house a true copy of the addresses has been laid on the table of the house i have to announce to the house that amendments to the motion of thanks to the address by the governor secretary legislative up to 11 am today the 9th february 2024 i am to announce to the house that seating allotments have been made to the honorable members in the house and the members are requested to sit at their respective allotted seats all the papers are deemed to have been placed and laid on the table of the house i requested to sri vemula veeresham to propose motion of the thanks on the governor's address motion speaker sir i beg to move that an address be presented to the governor as follows that the members of telangana legislative assembly assembled at this se second session are deeply grateful to the governor for the address which she has been pleased to deliver to the members of third telangana legislative assembly on 8 to 2024 motion moved i requested sri nm srinivas reddy to second the motion of thanks on the governor address moved by sri vemula veeresham speaker sir i second the motion of thanks on address by the governor as proposed by sri vemula veeresham now the discussion on motion of thanks on governor's address sri vemula veeresham dhanyavadal adhyaksha governor gar speech ki dhanyavadalu cheppe tanti avakasham ichinanduku mee dwara gaurav mukhyamantri gar ki gaurav shasana sabha evaral shaakha mantri sridhar babu gar ki kurtagini teliyestu గవర్నర్ గారి మాటల్లోనే కాలోజీ గారు అన్నట్టుగా అధికారం ఉన్నదని అద్దుపద్దు లేక అన్యాయ మార్గాలు నర్జింప చూసిన అచ్చి వచ్చే రోజులు అంతమైనాయి అచ్చి వచ్చే రోజులు అంతమైనాయి అని చెప్పేసి ఎస్ మీ దాంట్లోనే ఉన్నా మీరు చేసిన పాపాలని చెప్తా మీ దాంట్లోనే ఉన్నా మీరు చేసిన పాపాలని చెప్తా ఇంటి ఓపుకుందా ఇనే ఓపుకుందా ఇనే ఓపుకుందా మనిషిగా చూడలేనటువంటి మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి ఆదరించే కాంగ్రెస్కు వచ్చినాను అవమానించబడ్డ మీకా నుంచి ఆదరించే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చిన అధ్యక్ష నన్ను గెలకొద్దు మిమ్మల్ని గెలిచించుకోవద్దు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్న అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు కాలోజీ గారు మాటల్ని ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ తెలంగాణలో ప్రజాపాలన తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం ఇక్కడ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తుండగానే ప్రగతి భవన్ ముళ్ళ కంచెలు బద్దలయ్యి తెలంగాణ వచ్చిన్నాడు ప్రజలు ఎలాంటి స్వేచ్ఛతో ఉన్నారో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి గౌరవనీయులు పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మంత్రివర్గం ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నప్పుడు తెలంగాణ సమాజం అంతా స్వేచ్ఛావాయిల్ని పీల్చుకుందని సగర్వంగా నేను తెలియజేస్తున్న అధ్యక్ష 
అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో స్వేచ్ఛావాయులు పిలుచుకుంటున్న పిలుచుకుంటూ ప్రగతి భవన్ బద్దలు కొట్టినాయి ప్రజాపాలన శ్రీకారం చుట్టినని సగర్వంగా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తున్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రగతి భవను ఏ ప్రజల ఆకాంక్షల కోసం నిర్మించబడదని చెప్పిరో ఆ ప్రజలకు ప్రవేశం లేనటువంటి సందర్భంలో ఆ ప్రజలకు ప్రవేశం కరువైనటువంటి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం నుంచి మొదలుకొని అనేక ఉద్యమాలు అనేక పో పోరాటాలు ఏ దొరల దోపిడీలకు వ్యతిరేకంగా అయితే సాగినాయో ఆ దొరల గడీలలాగా నిర్మించబడి ప్రజలకు దూరమైనటువంటి ప్రగతి భవన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే ఆ ప్రగతి భవన్ గోడలు బద్దలు కొట్టి ప్రజల సంక్షేమం కోసం జ్యోతిరావు పూలే భవన్గా మార్చి ప్రజలు ఏ సమస్య ఉన్నా ఏ అంశానైనా స్వేచ్ఛగా పోయి చెప్పుకునేటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక కల్పించిందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడుతుంటే చూసినాం ఆ రోజు ప్రగతి భవన్ కంచ బద్దలైతున్నప్పుడు ఇది మేమేసింది కాదు పలాను వాళ్ళు వేసిందని చెప్పేసి చెప్పారు అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అలాంటి వాతావరణం ఉన్నది కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు కొట్లాడి తెచ్చుకున్నటువంటి ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి తెలంగాణలో పది సంవత్సరాల పాటు ఇంకా అదనపు కంచెనేసుకొని పరిపాలన కొనసాగించిన తప్ప ఎందుకు అది తీయాలనే ఆలోచన మీకు రాలేదు ఎందుకు తొలగించాలనేటువంటి ఆలోచన మీకు రాలేదు ఎందుకు ప్రజల సంక్షేమం కోసం ప్రజలకు స్వేచ్ఛాయుతమైనటువంటి వాతావరణాన్ని కల్పించాలనే ఆలోచన రాలేదు అని ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోమని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష అనేక చెప్పిన అధ్యక్ష రోజు చాలా అంశాలని మాట్లాడుతున్న అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వం ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం ప్రజలు ఏర్పాటు చేసుకున్న ప్రజలు నేర్పించుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వాన్ని రెండు నెలల్లో పడగొడతాం ఆరు నెలల్లో పడగొడతాం అధ్యక్ష ఇవి పడగొట్టడానికి కూలగొట్టడానికి ప్రభుత్వ బిల్డింగ్లు కాదు ప్రభుత్వ భవనాలు కాదు ప్రజల మనోభావాలు ప్రజల ఆకాంక్షతోనే ఏర్పడినటువంటి ప్రజల విశ్వాసాలతోనే ఏర్పడినటువంటి ప్రజల నమ్మకాలతో ఏర్పడినటువంటి ప్రజల వెయ్యి కళ్ళతో ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఆ ప్రజల ఆశలు నెరవేర్చడం కోసం ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి చాలా గర్వంగా చెప్తున్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడుతుంటే ప్రజలు మేము ఊర్లలో పోతున్నప్పుడు చెప్తుండే అధ్యక్ష ఏమంటుండంటే దాదాపుగా పది సంవత్సరాలుగా పది సంవత్సరాలుగా వీరు చేసినటువంటి దోపిడీ వీరు చేసినటువంటి అక్రమాలు వీరు చేసినటువంటి అన్యాయాలు వీరు చేసినటువంటి మోసాలు వీరు చేసినటువంటి అనేక ఒక్కతొక్కలు ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తుంది ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతుంది కాబట్టి ప్రజలను మైండ్ని డైవర్ట్ చేయడం కోసం ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించడం కోసం ప్రజల యొక్క దృష్టిని మళ్లించడం కోసం మాత్రమే ఈ పదాలు వాడుతురు ఈ పదాలు మాట్లాడుతురు అని చెప్పేసి ప్రజలు చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుంటురు అర్థమవుతుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక్క విషయం ఈ సందర్భంగా మేము గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తొలి ముఖ్యమంత్రి దళితుడే అన్నారు ఉప ముఖ్యమంత్రి రాజయ్యం చేసి రాజయ్యను తొలగించి దళిత జాతిని ఘోరంగా అవమానించినటువంటి ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి నేను చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష రాజయ్యని ఎందుకు తొలగించిరు ఏ కారణం చేత తీసేసిరు ఏ కారణం చేత పక్క పెట్టిరు అనేది ఈనాటికి ఆన్సర్ లేనటువంటి ఒక సందర్భంలో ఈరోజు దళిత జాతి అంతా తీవ్రమైనటువంటి నిరసనతో తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదనతో ఉన్నది కాబట్టి ఆ సామాజిక వర్గం మా ప్రభుత్వానికి మా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చిందని చెప్పేసి సగర్వంగా ఇవ్వాలని నేను చెప్పుకుంటున్నా అధ్యక్ష అదే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఒక దళితుడైనటువంటి మా బట్టి విక్రమార్కన్నను డిప్యూటీ సీఎం చేసి సగర్వంగా అదే ప్రగతి భవన్లో కూర్చోబెట్టి తన ఉందాతనాన్ని చాటుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి మా ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పేసి చాలా గర్వంగా చెప్తున్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు దళితులను ఉద్ధరిస్తున్నాం దళితులను అభ్యున్నత చే మేము ప్రభుత్వం తోడ్పడుతుందని చెప్పేసి గత పదేళ్లుగా చెప్పారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏం చేసిరు అధ్యక్ష దళితులకు సబ్ ప్లాన్ అన్నారు సబ్ ప్లాన్ బాగలేదని చెప్పేసి సబ్ ప్లాన్ తీసేసారు సబ్ ప్లాన్ తీసేసి రకరకాల పేర్లు పెట్టారు కానీ అధ్యక్ష నేను ఒక విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా సభ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నా అధ్యక్ష 
గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి ఎస్సీ ఎస్టీ స్లబ్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టినరు ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి సంవత్సరము ఎస్సీలకు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ లోన్లు వచ్చాయి బీసీలకు బీసీ కార్పొరేషన్ లోన్లు వచ్చాయి ఎస్టీలకు ఎస్టీ కార్పొరేషన్ లోన్లు వచ్చాయి ఒక్కొక్క గ్రామానికి పెద్ద గ్రామం అయితే పది యూనిట్లు పదిహేను యూనిట్లు ఇరవై యూనిట్లు వచ్చేది బీసీలకు కూడా పది యూనిట్లు పదిహేను యూనిట్లు ఇరవై యూనిట్లు వచ్చేసేది అట్లాగే వీటితో పాటు ఇండస్ట్రియల్ లోన్స్ కూడా ఎస్సీలకు ఉండేది ఈ రకరకాల పేర్లు పెట్టేసి దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాలు అంటే పెద్ద గ్రామానికి ఇరవై యూనిట్లు ఉంటే ఐదు సంవత్సరాలలో ఒక్కొక్క గ్రామానికి వంద యూనిట్లు వచ్చేది పది సంవత్సరాల కాలంలో ఒక్క విలేజ్కి రెండు వందల యూనిట్లు గతంలో వచ్చినటువంటి ఒక పరిస్థితి మనం చూసిన ఆ యూనిట్లలో పది లక్షలు ఎనిమిది లక్షలు తొమ్మిది లక్షలు ఐదు లక్షలు లక్ష రూపాయల వరకు కూడా యూనిట్స్ ఉండేవి ఇవన్నిటి కూడా తీసేసారు ఇవన్నిటి కూడా బంద పెట్టేసారు ఇవన్నిటి కూడా కథం చేసేసి దళిత బంధు అనే ఒక ముద్దు పేరు పెట్టేసి కొంతమందికి ఇచ్చేసి ఆ ఇచ్చిన దాంట్లో కూడా రకరకాల అవనీతి అది నేను చెప్పిన మాట కాదు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి అవనీతి గురించి బయట పెట్టినటువంటి ఒక విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నారు అట్లా ఈ విధంగా దళిత జాతిని మోసం చేయడంతో పాటు అనేక రంగాలని బీసీలను కూడా మోసం చేశారు బీసీ కార్పొరేషన్ లోన్ పోయినాయి బీసీ ఇండస్ట్రియల్ లోన్స్ పోయినాయి ఇవన్నీ మోసం చేసినటువంటి ఒక పరిస్థితుల్లో ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ వర్గాలకు అభ్యున్నతి కలగాలంటే ఈ వర్గాలకు మేలు జరగాలంటే ఈ వర్గాలకు న్యాయం జరగాలంటే ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రీరామ రక్ష అని చెప్పేసి తెలంగాణ సమాజం భావించి ఈరోజు కాంగ్రెస్ను ఆదరించిందని చెప్పేసి సగర్వంగా నేను చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు విషయాలను మనం గుర్తు చేసుకోవాలి తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచిందే నీళ్లు నిధులు నియామకాలు నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనేటువంటి ట్యాగ్ లైన్తోనే తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచింది నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనేటువంటి ట్యాగ్ లైన్ పూర్తిగా ఎగిరిపోయి పూర్తిగా కనుమరుగైపోయి ఇలా ఉద్యోగ ఉద్యోగాలు రాక యువత ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి మనం గమనించిన అధ్యక్ష మీ సంక్షేమాన్ని ప్రజలు నమ్మితే మీరు చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమాన్ని ప్రజలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుర్తిస్తే ఎందుకు ఖమ్మంలో ఒక్క సీటుకు పరిమితమైరు ఎందుకు నల్గొండలో ఒక సీటుకు పరిమితమైరు ఎందుకు వరంగల్లో ఒక సీటుకు రెండు సీట్లకు పరిమితమైరు ఎందుకు మహబూబ్నగర్లో ఒకటి రెండు సీట్లకు పరిమితమైరు ఎందుకు మిమ్మల్ని ప్రజలు విశ్వసించలేదు ఎప్పటికైనా ఎప్పటికైనా గుణపాఠం తీసుకోండి ఎప్పటికైనా గుణపాఠం తీసుకోండి అహంకారాన్ని తగ్గించుకోండి అహంకారాన్ని తగ్గించుకొని రియలైజ్ కండి ప్రజలు క్షమిస్తారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు విషయాలు మా ముఖ్యమంత్రి గారిని పట్టుకొని అనేక సందర్భాల్లో నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంటారు అధ్యక్ష అనేక సందర్భాల్లో భాష పండితులు వాళ్ళు అయినట్టు యువత వాళ్ళు భాష మార్చుకోవాలన్నట్టు యువత వాళ్ళు మాట్లాడుతుందే తప్పు అవతల వాళ్ళు మాట్లాడుతుందే సత్యం అన్నట్టు మాట్లాడుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు వారి భాష వారి భాష చెప్పుకుంటూ పోతే వారి భాషను మీకు ప్రస్తావిస్తే వారి భాషను ఇక్కడ మీ ముందు పెడితే చరిత్ర మనల్ని క్షమించదని చెప్తా ఉంటా అధ్యక్ష నేను ఒక సందర్భంలో మా ముఖ్యమంత్రి గారికి మా శ్రీధరబాబుని అడిగితే వారి భాషను మనం అందులో చదవద్దు వారు చేస్తున్నటువంటి తప్పు మనం చేయొద్దని చెప్పేసి మాకు వారు సూచనలు ఇస్తుంటారు అధ్యక్ష నిజంగా ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఒక మాజీ శాసనసభ్యుడు ఒక మాజీ ఎంపీ చెప్పు చూపిస్తూ మాట్లాడటం అంటే ఎంత దుర్మార్గం అధ్యక్ష ఎంత దుర్మార్గం అధ్యక్ష ఆనాడు ఉద్యమ నాయకుడిగా మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రగతి భవన్ బద్దలు కొడతాం ఆ ప్రగతి భవన్ ప్రజా సంక్షేమ భవన్గా మారుస్తామంటేనే అదేదో తప్పైనట్టు అదేదో నేరమైనట్టు దమ్ముందా ఇదా అదా అని చెప్పేసి మాట్లాడారు అధ్యక్ష ఈరోజు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది ఏంది అధ్యక్ష వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నటువంటి భాష ఏంది అధ్యక్ష అందుకనే మీ ద్వారా ఇక్కడ ఈ సభ ద్వారా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్న అధ్యక్ష ఈ భాష మీద మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటల మీద ఏదన్నా ఒక రెవల్యూషనరీ తీసుకొచ్చి ఏదన్నా ఒక చట్టం చేయాలని చెప్పేసి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు 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 ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం ఈరోజు ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం యొక్క ఆకాంక్ష కూడా ఒకటే అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వం దళిత పక్షపాతి ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం గిరిజన పక్షపాత ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం మైనార్టీ పక్షపాత ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం మైనార్టీ వ్యతిరేకమైనటువంటి ప్రభుత్వం దళిత వ్యతిరేకమైనటువంటి ప్రభుత్వం గిరిజన వ్యతిరేకమైనటువంటి ప్రభుత్వం అనేక వర్గాల అనేక రంగాల 
విధ్వంసం చేసినటువంటి ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి సగర్వంగా నేను చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష దానికి ఉదాహరణ ఈరోజు మీకు చెప్తున్న అధ్యక్ష ముస్లిం వ్యతిరేకమైనటువంటి ప్రభుత్వం అనడానికి ముస్లిం రిజర్వేషన్లు పన్నెండు శాతం అన్నారు ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష అట్లాగే గిరిజన వ్యతిరేక ప్రభుత్వం అయినందుకు దానికి సంబంధించినటువంటి కూడా ఆధారాలు అధ్యక్ష అందుకని అధ్యక్ష ఈరోజు ఈ రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కోరుకుంటుంది ఒకటే అధ్యక్ష ఈ పా ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదంలో పోవాలి ఈ రాష్ట్రం సంక్షేమ పదంలో పోవాలి ఈ రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి కావాలని చెప్పేసి ప్రజలు కోరుకున్నారు అధ్యక్ష ఆ కోరికతోనే ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితేనే అవి చేయగలుగుద్ది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అయితేనే అవి సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పేసి ప్రజలు ఆదరించినని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము గుర్తు చేస్తా ఉన్నది అధ్యక్ష తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకుంది తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకుంది ఆత్మగౌరవం స్వేచ్ఛ అనేటువంటి అంశం మీద తీసుకొచ్చుకున్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష తెలంగాణలో ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ఉద్యమం నడుస్తున్నప్పుడు అనేక సందర్భాల్లో మనం మాట్లాడినాం తెలంగాణలో స్వేచ్ఛ లేదు తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్యం లేదు తెలంగాణలో నిర్ నిర్బంధం ఉంది తెలంగాణలో దుర్మార్గం ఉందని చెప్పేసి మాట్లాడినాం అధ్యక్ష గడిచిన ప్రతి సంవత్సరాల్లో తెలంగాణలో మాట్లాడే స్వేచ్ఛను భావ స్వేచ్ఛను అరించిన అధ్యక్ష తెలంగాణలో సభ పెట్టుకునే హక్కు లేదు తెలంగాణలో మాట్లాడే హక్కు లేదు తెలంగాణలో తన నచ్చినటువంటి అభిప్రాయాన్ని చెప్పుకునేటువంటి ఒక స్వేచ్ఛ లేకుండా ఒక నియంతృత్వాన్ని ఒక అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీని కొనసాగించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఈరోజు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ కూడా ఒక్క దెబ్బతోనే ఎగిరిపోయినాయి ప్రజలకు ఒక స్వేచ్ఛ వచ్చింది ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రిని కలుస్తురు ఎవరైనా మంత్రులను కలుస్తురు ఎవరైనా తనకు నచ్చినటువంటి అభిప్రాయాలను చెప్పుకునేటువంటి వేదికలు ఏర్పాటు చేసుకుంటురు సభలు ఏర్పాటు చేసుకుంటురు అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నది అధ్యక్ష తెలంగాణ సమాజం కోరుకుంది ఇది తెలంగాణ సమాజం ఆశించింది ఇది తెలంగాణ సమాజం ఇష్టపడ్డది కూడా ఇట్లాంటి తెలంగాణ కావాలని అట్లాంటి తెలంగాణని ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది కాబట్టి సాధ్యమైందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఏమిచ్చారు ఏమిచ్చారు ఓపికుండాలి ఏస్ ఏస్ మేము చెప్పినే చేస్తాం ఓపికుండాలి ఓపికుండాలి ఐదు సంవత్సరాల కాలం ఉంది ఓపికుండాలి ఓపికుండాలి ఓపిక లేకుండా రాజకీయాలు నిలబడలేం ఓపికుండాలి కాబట్టి అధ్యక్ష ఈరోజు మిగతా రెండు గ్యారంటీలు కూడా త్వరలోనే అమలు చేస్తామనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మేము గుర్తు చేస్తా ఉన్నది అధ్యక్ష నిజంగా వారు మాట్లాడుతుంటే దయాలు వేదాలు ఉల్లిస్తున్నట్టు ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారు మా మంత్రులు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు మిగతా రెండు గ్యారంటీల్ని త్వరలో అమలు చేస్తాము ఆ అమలు కార్యక్రమం సందర్భంగా ప్రియాంక గాంధీని పిలుస్తామంటే ఒక పెద్ద మనిషి ఏమంటుంది అధ్యక్ష నల్ల బెల్లు లేగరేస్తాం ఎట్లా పిలుస్తారు ఎట్లా చేస్తారు అనేటు అంటే తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి సోనియా గాంధీ గారు వారి కుటుంబాన్ని వారి కుటుంబం పట్ల కాలు మొక్కినప్పుడు లేని వ్యతిరేకత దండం పెట్టినప్పుడు లేని వ్యతిరేకత ప్రోగ్రామ్కి వస్తారంటేనే ఎందుకు అధ్యక్ష అంత భయం వారి ఫేస్ ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు కనిపిస్తే రేపు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో వాళ్ళు జీరో అవుతారనే భయం తప్ప ఇంకోటి లేదు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి అవనీతి ఈ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి అవనీతి ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తూ ఉంటే ప్రజలు నిజంగా ఆశ్చర్యపోతున్నారు అధ్యక్ష మొన్ననే నేను పేపర్లో చూసిన అధ్యక్ష మొన్ననే నేను పేపర్లో చూసిన అధ్యక్ష దాదాపు మిషన్ భగీరథలో వేల కోట్ల రూపాయలు అవనీతి అని చెప్పేసి అధ్యక్ష ఇవాళ మిషన్ భగీరథ చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి కార్యక్రమం చాలా గొప్ప కార్యక్రమం అని చెప్పి చెప్పారు అధ్యక్ష దాదాపు నా నియోజకవర్గంలో నూట ఇరవై ఆరు గ్రామాలు ఉంటే మెజార్టీ గ్రామాలలో మిషన్ భగీరథ నీళ్లు వస్తలేవు అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా గుర్తు నా ఒక్క నియోజకవర్గం కాదు అధ్యక్ష అన్ని నియోజకవర్గాలలో ఇదే పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష గతంలో ఇంటింటికి నల్లా లేనప్పుడు ప్రతి వార్డుకు ఒకటో రెండో నల్లాలు ఉన్నప్పుడు అద్భుతంగా నీళ్లు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉండే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈరోజు నీళ్లు రాక నా నా వస్తలు పడుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడన్నా నీటి ఇక్కటుంటే 
కనీసం బోర్ వేసుకునేటువంటి అవకాశం కూడా లేకుండా దానికి ఏ నిధులు పెట్టకుండా వృధా కావద్దనేటువంటి పేరుతో జీవోలు చట్టాలు తీసుకొచ్చేసి ఈరోజు గ్రామాలు నీళ్లతో ఇబ్బంది పడుతుంటే ఏ నిధులు పెట్టేసి ఆ నీటి కోసం తీసే తీర్చేటువంటి పరిస్థితి లేని దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితిని తీసుకొచ్చారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఇక ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల దృష్టికి వస్తే అనేక ప్రాజెక్టులు కట్టినాం కోట్లాది ఎకరాల భూమిని తెలంగాణను అప్పుడే మా లక్షలాది ఎకరాల కోటి ఎకరాల మాగాన్ని చేసినాం అత్యధిక పంట అత్యధిక దిగుబడి వస్తుందని చెప్పేసి చెప్తున్నది అధ్యక్ష మా నల్గొండ జిల్లాలో నా నియోజకవర్గానికి సంబంధించి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి గడిచిన పది సంవత్సరాలలో మూసి మురికి నీళ్లు తప్ప సొక్క నీళ్లు గోదావరి నీళ్లు కానీ కృష్ణా నీళ్లు కానీ సొక్క నీళ్లు ఇంచు భూమికి వచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నీకు తెలియజేస్తా ఉన్నది అధ్యక్ష ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే మా నల్గొండ జిల్లాలో ఏ ప్రాజెక్టు పూర్తి కాలే ఏ ప్రాజెక్టు పూర్తి కాలే గడిచినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ప్రారంభమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు కూడా ఒక్కటి కూడా పూర్తి చేసినటువంటి దాఖలాలు లేవు ఇట్లా నీటి రంగంలో కూడా ఘోరంగా దుర్మార్గంగా మోసం చేసారు దక్షిణ తెలంగాణని అయితే పూర్తిగా ఎడారి చేసారు దక్షిణ తెలంగాణ పైన వివక్షత చూపిననేటువంటిది ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష జర్జినో రిటైర్డ్ జర్జినో ఇద్దరు సభ్యులతో నియమిస్తారు అధ్యక్ష గడిచినటువంటి ప్రభుత్వంలో మూడు మూడు సంవత్సరాల పాటు హెచ్ఆర్సీ కూడా నియమించలేనటువంటి ఒక దయమైనటువంటి పరిస్థితి గతంలో మనం చూసినాం అధ్యక్ష అట్లా ఒక్కటి కాదు రెండు కాదు ప్రతి రంగాన్ని ప్రతి అంశాన్ని ఘోరంగా మోసం చేసి ఘోరంగా దగా చేసి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఒక నికృష్టమైనటువంటి ఒక ఏకస్వామ్యాన్ని కొనసాగించిన తప్ప ప్రజాస్వామ్యాన్ని పొందబెట్టినని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నది అట్టే అధ్యక్ష ఇలా విద్య విద్యా వైద్యం విద్యా వైద్యాన్ని పూర్తిగా కుంభనిద్రలోకి నెట్టేసి అధ్యక్ష వైద్య రంగాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేసినటువంటి ఒక పరిస్థితిని మనం చూస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష కరోనా లాంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి వస్తే కరోనాలో లక్షల రూపాయలు పెట్టేసి ఖర్చు పెట్టేసి శవాలు తెచ్చుకోరు తప్ప పేదవాడికి ఈ ప్రభుత్వం నుంచి అందినటువంటి సాయం వైద్య పరంగా జీరో అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష నేను వింటున్న అధ్యక్ష పక్క రాష్ట్రాలలో ఆరోగ్యశ్రీలో కరోనాను చేర్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి పేదవాళ్లను ఆదుకున్నటువంటి కొన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష కానీ ఈ ప్రభుత్వాన్ని అప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకులు ఉన్నటువంటి మా రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ అట్లాగే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మా బట్టెన ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చండి అని చెప్పితే కూడా చేర్చనటువంటి ఒక పరిస్థితి మనం చూసినాం అధ్యక్ష ఈరోజు మనం వైద్య రంగానికి సంబంధించి ఇక్కడ బిల్డింగు అక్కడ బిల్డింగు వెయ్యి పడకల హాస్పిటళ్ళు వంద పడకల హాస్పిటల్ అని చెప్పేస్తే ఈరోజు అందులో నియమకాలు లేకుండా డాక్టర్లను నియమించకుండా స్టాఫ్ నియమించకుండా ఎట్లా వైద్యం జరుగుతో ఒక ఆలోచన చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక్క రంగం కాదు అధ్యక్ష అన్ని రంగాలని అన్ని విధాలుగా ధ్వంసం చేసినటువంటి ఒక పరిస్థితి అధ్యక్ష ఈరోజు అదొక భాగం అయితే ఈరోజు ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు ఉద్యమకారుల్ని అనేక రకాలుగా వేధించినటువంటి పరిస్థితి అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి ఎవరి మీద గౌరవం లేదు అధ్యక్ష తెలంగాణ ఉద్యమం అంటే తెలంగాణ అంటే ఇక్కడ సబ్బండ వర్గాలు సబ్బండ కులాలు సబ్బండ వేదికలు పనిచేసినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష ఆ పరిస్థితుల్లో గద్దర్ లాంటి ఒక గొప్ప వాగ్దేయకారుడు గద్దర్ లాంటి గొప్ప ఉద్యమకారునికి ఘోరమైనటువంటి అవమానం ఘోరమైనటువంటి అవమానం జరిగినటువంటి ఒక విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను ప్రస్తావిస్తున్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను చిన్నప్పుడు నేను చదువుకుంటున్నప్పటి నుంచి చూసిన అధ్యక్ష గదర్ అన్న తెలంగాణ ఐక్య వేదిక తెలంగాణ జనసభ తెలంగాణ సంఘర్షణ సమితి అనేక వేదికల ద్వారా తెలంగాణ సమాజాన్ని చైతన్యవంతం చేసినటువంటి వ్యక్తి గద్దర్ గారు తెలంగాణ సమాజాన్ని చైతన్యపరిచినటువంటి వ్యక్తి గద్దర్ గారు అట్లాంటి గద్దర్ అన్నను ఘోరంగా అవమానించినటువంటి పరిస్థితి ప్రగతి భవన్ గేటు దగ్గర మూడు గంటలు ఎర్ర టెండలో కూర్చున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తుంటే నిజంగా ఇంత అవమానం ఇంత ఘోరం ఏ ఉద్యమకారులకు జరగొద్దని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను చూస్తున్నా అట్లాంటి గద్దర్ను గొప్పగా గౌరవించి మా ప్రభుత్వం ఈరోజు గద్దర్ జయంతిని అధికారికంగా చేస్తూ ఉద్యమకారులందరికీ కూడా ఒక భరోసాను ఒక విశ్వాసాన్ని ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా 
తెలియజేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారికి గదరన జన్మదినాన్ని అధికారికంగా జరుపుతున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్న అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇట్లా ఒక్కటి కాదు అధ్యక్ష ఈరోజు ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కలుస్తుంటారు అధ్యక్ష రాజారాం లాంటి వాళ్ళైతే ఉద్యమ జేఏసీని నడిపినటువంటి వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళను కూడా వాళ్ళ పక్కన తిరిగినా కానీ ఘోరంగా అవమానించి ఏ పదవికి ఏ అవకాశానికి నోసుకోకుండా చేసినటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష ఈ దుర్మార్గాన్ని ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి పాలన అంత మోదించాలని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రజాపాలన వచ్చింది ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పడ్డదని చెప్పేసి ఈ సగర్భంగా చెప్పుకో చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఇట్లా అనేక రంగాల అధ్యక్ష ఒక్క రంగం కాదు ఒక్క అంశం కాదు గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టింది అధ్యక్ష గురుకుల పాఠశాలలో ఇన్ని వందలు అన్ని వందలు అని లెక్క చెప్పినా ఒక్క గురుకుల పాఠశాల కూడా సొంత భవనం లేదు అధ్యక్ష అధ్యాపకులు దాదాపు ఆ గురుకుల పాఠశాలలో అధ్యాపకులే పదివేల మంది అధ్యాపక పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష ఇంత దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో పదివేల అధ్యాపక పోస్టులు ఖాళీలు ఉంటే బీద వాళ్ళు ఎస్సీలు ఎస్టీలు బీసీలు ఏ విధంగా చదువుకోవాలో ఒక ఆలోచన చేయమని చెప్పేసి మేము అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంత దుర్మార్గం చేసిన ఇంత దుర్మార్గాలు చేసిన అన్ని వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేసిన వీరిని ఈ ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు అనేటువంటి ఆలోచన అర్థం లేకుండా ఈరోజు అడగోలుగా మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక తీరు చూస్తుంటే నిజంగా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంకా అనేక అంశాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష అనేక విషయాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష కానీ వీరి గురించి ఎంత మాట్లాడినా తక్కువనే అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష దాంతోపాటు ఈరోజు ఉద్యోగ నియామకాలు ఉద్యోగ నియామకాల్లో చాలా అవకతవకలు అధ్యక్ష దాదాపు పేపర్ లీకేజీలు మనం చూసినాం అధ్యక్ష కనీసం ఎగ్జామ్ పేపర్ దిద్దలేనటువంటి దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష పరీక్షలు నిర్వహించలేకపోయారు నిర్వహించటంలో లోపమే రాసినటువంటి పరీక్ష పేపర్లు కూడా దిద్దటంలో ఎంత నిర్లక్ష్యం అంటే ఈ ఈ రాష్ట్ర యువత పట్ల ఈ రాష్ట్ర నిరుద్యోగ యువత పట్ల ఎంత బాధ్యత ఉందో ఒకసారి ఆలోచన చేయమని చెప్తున్నది ఇంత బాధ్యత రహితంగా ఇంత బాధ్యత రహితంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వీరిని ప్రజలు ఈసడించుకున్న ప్రజలు తిరస్కరించిన ఇంకా ఆలోచన మారకుంటే ఎట్లా అని చెప్పేసి నాకు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళని చూస్తే జాలేస్తుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీలను ఘోరంగా ధ్వంసం చేసారు ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీలు ధ్వంసం చేసి ఈరోజు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలకు అడ్డగోలుగా పర్మిషన్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష ఎవరికి వచ్చినాయి అధ్యక్ష ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు ఎవరు ప్రయోజనాలు అధ్యక్ష ఉద్యమం చేసిన కొట్లాడిన తెలంగాణ బిడ్డల ఆకాంక్షలు ఏమైనా అధ్యక్ష తెలంగాణ బిడ్డల ఆకాంక్షలతోని తెలంగాణ బిడ్డల యొక్క రక్త చుక్కలతోని తెలంగాణ బిడ్డల యొక్క తేగాలతో ఏర్పడినటువంటి ఈ గత ప్రభుత్వాలు తెలంగాణ బిడ్డల్ని తెలంగాణ తేగాల్ని ఘోరంగా మోసం చేసిరు ఘోరంగా అవమానించిరు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్న అధ్యక్ష అంతేకాదు అధ్యక్ష తెలంగాణ ఉద్యమంలో అమరులు అయినటువంటి వాళ్ళు పన్నెండు వందల పన్నెండు వందల మంది అమరులని వందల వేదికలలో మాట్లాడినాం అధ్యక్ష వందల వేదికలలో అవతల ఉన్నటువంటి అన్ని అందరు లీడర్స్ మాట్లాడుతుంటే చూసినాం అధ్యక్ష తీరా ఆ అమరవీరుల కుటుంబాలను ఆదుకునే కాడికి వచ్చేటప్పటికీ ఎంతమందిని ఆదుకున్నారు అధ్యక్ష దానికి ఎన్ని సాకులు చెప్పారు అధ్యక్ష ఉద్యమంలో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను అమలు చేస్తామని చెప్పారు అధ్యక్ష కానీ అమరవీరుల్ని అమరవీరుల త్యాగాలను కూడా ఘోరంగా అవమానించినటువంటి ఒక పరిస్థితి మనం కన్నారు చూసినాం అందెందుకు అధ్యక్ష తెలంగాణ ఉద్యమంలో తొలి అమరుడైనటువంటి శ్రీకాంతాచార్య తల్లి శ్రీకాంతాచార్య తల్లిని ఎంత ఘోరంగా అవమానించిందో మనం కన్నారా చూసినాం అధ్యక్ష అందుకనే ఒక్కటి కాదు రెండు కాదు అధ్యక్ష చాలా పాపాలు చాలా ఘోరాలు చాలా ఇది ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అవకాశం ఇస్తే మరొక సందర్భంలో మరొకసారి చెప్తానని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ గవర్నర్ గారు చాలా ఉందాగా గవర్నర్ గారు కూడా నాకు తెలిసి ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాకనే స్వేచ్ఛ వచ్చింది గౌరవం వచ్చింది అనుకుంటా అధ్యక్ష తనను కూడా ఘోరంగా ఒక ఆడబిడ్డను కూడా ఘోరంగా అవమానించినటువంటి ఒక పరిస్థితి చూసినాం అధ్యక్ష కాబట్టి తెలంగాణకు ఎంత స్వేచ్ఛ వచ్చిందో అదే ఒక ఉదాహరణ అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నా అధ్యక్ష